இப்போ இந்த எம்ப்ளாயி ஒன்றுங்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் வேலை வாங்கணும் அப்போ வேலை வாங்கணுன்னா என்ன பேசியிருக்கோம் வேலை வாங்குறதுன்னு பேசியிருக்கோம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துப்போம் அந்த கிளாஸில் நிறைய வேலை இருக்குங்கன்னு பேசியிருக்கோம் அப்போது பேங்க்கில் என்னென்ன வேலை இருக்குதுன்னு யாருக்கு தெரியும் நமக்கு தான் தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு ஜாவாவுக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ நான் இந்த பேங்க்குங்கிற கிளாஸில் போய் டெபாசிட்னால் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்போ டெபாசிட்னு எழுதிக்கணும் ஒரு பிராக்கெட் எழுதிக்கணும் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போட்டு இந்த இடத்துல டெபாசிட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ வித்ட்ராயில்னா என்னென்ன பண்ணணும் வித்ட்ரான்னு ஒன்று எழுதிக்கணும் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போட்டுக்கணும் பிராக்கெட்ஸ் ஃப்ளவர் ப்ரைஸஸ் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல வித்ட்ரானா என்ன நடக்குது இல்லை நான் வந்து லோன் வாங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா கெட் லோன் அப்படின்னு ஒன்று எழுதிக்கணும் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துக்கணும் கெட் லோன்னா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் அப்போது என்கிட்ட எம்ப்ளாயி ஏற்கனவே இருக்காரா எம்ப்ளாயி ஒன்றுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரா அந்த எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு எம்ப்ளாயி ஒன் நீங்கள் எனக்கு இப்போ கெட் லோனுங்கிற ஆக்ஷனை பண்ணி கொடுங்க எப்படி எழுதணும் ஜாவால ஆப்ஜெக்ட் நேம் முதல்ல எழுதிக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் நேம் எழுதிட்டு டாட் வச்சுக்கணும் டாட் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன வேலை செய்ய போகிறீங்களோ அந்த வேலையை அப்படி எழுதிடணும் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மாறாமல் எழுதிடணும் அவ்வளோதான் மறந்துடாமல் செமி கொண்டு வச்சிடணும் இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை கூப்பிட்டு இந்த வேலை செய் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ வேலைங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னது வேலைங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஜாப்னு சொல்லலாமா ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லலாமா ஒர்க்குன்னு சொல்லலாமா நிறைய வார்த்தை இருக்குது கரெக்டாக தமிழ்லேயுமே பணி வேலை இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்குது நிறைய வார்த்தை இருக்குது அப்போ ஜாப் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாமா பிஹேவியர்னு சொல்லலாமா கரெக்டாக சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இந்த வேலைங்கிறத ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இதை மெத்தட் மெத்தடாலஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறதுனால மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஜாவால் இதை மெத்தட்னு சொல்லிடுவாங்க சரியா அப்போ கெட் லோனுங்கிறது ஒரு மெத்தட் டெபாசிட்டுங்கிறது ஒரு மெத்தட் வித்ட்ராங்கிறது ஒரு மெத்தட் அப்போ ஜாவாவில் ஒரு ஒரு மெத்தடை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்டாட்டிகலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஸ்டாட்டிகலி டைப்டுனா எப்படி எழுதணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எம்ப்ளாயியை கூப்பிட்டு ஐயா எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு நான் டெபாசிட் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல டெபாசிட்னு ஒன்று எழுதிக்கணும் டெபாசிட்னு எழுதி இப்படி பிரேஸ் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று எழுதணும் இந்த பிராக்கெட்ஸ் எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெளியில் கதை பேசிகிட்டு வருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட எம்ப்ளாய் இல்லை நம்ம வந்து ரோபோ ஒரு ரோபோவை வீட்டில் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோம் அந்த ரோபோ ரோபோட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த நம்ம வீட்டில் நிறைய ரோபோ வளர்த்துட்ருக்கோம் இந்த ரோபோ ஒன்றை கூப்பிட்டு போ கடைக்கு போய் எனக்கு கொஞ்சம் மளிகை சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கெட் கிராசரி அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ கெட் கிராசரின்னு சொல்லிட்டா இது நேராக கடைக்கு போகும் அந்த கெட் கிராசரிங்கிறதுக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் அது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபைவ்னு பண்ணும் இப்போ என்ன பாயிண்ட்னா இப்போ நீங்கள் கெட் கிராசரி மளிகை சாமான் வாங்கிட்டோம் சொல்லியிருக்கீங்களே அப்போ கெட் கிராசரின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா காசு கொடுத்து விடணும்ல சரி ஒரு இரநூறுபா கொடுத்து விடுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த பிராக்கெட் அப்போ இந்த கெட் கிராசரிங்கிற ஆக்ஷனுக்கான அந்த மெத்தடுக்கான இன்புட் தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது இந்த ஆக்ஷனுக்கான இன்புட் தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மெத்தடுக்கான ஆர்கியூமெண்ட் இல்லை பேராமீட்டர் தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஜாவாவில் இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலைக்கான இன்புட்டை ஜாவாவில் இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் ஆர்கியூமெண்ட் இல்லை பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு கெட் கிராசரிங்கிற இரநூறுன்னு சொல்லியிருக்கோமா இது நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒரு இன்புட் இல்லை பேராமீட்டர் சரி இப்போ ரோபோ என்ன பண்ணணும் ரோபோ இந்த கெட் கிராசரிங்கிற வேலையை செய்யணும் இந்த இரநூறுபாய் அது எங்கே வச்சுக்கும் இந்த இரநூறுபாய் அது எங்கே வச்சுக்கணும்னா இந்த இரநூறுபாவை தன்னோட பேக்கெட்டில் வச்சுக்கும் கரெக்டா அப்போ பேக்கெட்டில் இது நம்மளோட ஓனரோட காசு ஓனர் கேஷ் அப்படிங்கிற பேரில் அது வச்சுக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் நீங்கள் தான் ஓனர் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பேரில் அதோட மைண்டில் அதோட மெமரியில் இருக்குது ஓனர் கேஷ் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்குது எங்கே இருக்குது அதோட பேக்கெட்டில் இருக்குது நீங்கள் ஒருவேளை இரநூறுபா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இதுவே நீங்கள் கெட
இப்போ இது இரநூறுபா சில்லறையாக இருந்தால் பேக்கில் வைக்கிறீங்க இரநூறுவா கேஷாக இருந்தால் பேக்கெட்டில் வைக்கிறீங்க இரநூறுவா நம்பராகவே இருந்தால் வெறும் இரநூறு அப்படிங்கிறது நம்பராகவே இருந்தால் ஜாவா எங்கே வைக்கணும் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவா இப்போ டேட்டா டைப்ஸ் தான் எப்படி பாருங்க கேஷாக கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கெட் அப்படிங்கிறது உங்களோட கண்டெய்னர் அந்த பாக்ஸில் தான் நீங்கள் அந்த கண்ட கண் இந்த கண்டென்ட்டை இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருவீங்க இல்லை நான் ஃபுல்லாக சில்லறையாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பேக் தான் உங்களோட கண்டெய்னர் அப்போது இதே மாதிரி இப்போ நான் நம்பராக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ஜாவா கண்டெய்னர் இன்ட் நான் ஒருவேளை புள்ளி வச்ச நம்பராக கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டெய்னர் ஃப்ளோட் நான் ஒருவேளை உன் ஆமாவா இல்லையாங்கிற ட்ரூ ஆர் ஃபால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டெய்னர் பூலியன் அப்போ டேட்டா டைப்புங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் அதாவது என்ன சைஸ் பாக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே அதை பார்த்துருக்கோம் என்ன சைஸ்ன்னு பார்த்து முடிவு பண்ணுறது அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் போய் டெபாசிட் அப்படின்னு கொடுத்து டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா ஜாவாவை பொறுத்தளவில் இது வெறும் நம்பர் கரெக்டா அப்போ ஜாவா என்ன பண்ணுவோம்னா டெபாசிட்னு எழுதிக்கும் டெபாசிட்னு எழுதிட்டு இந்த இடத்துல இன்டீஜர்னு எழுதும் கேட்கும் நம்ம இன்டீஜர்னு எழுதணும் எழுதிட்டு நம்ம இங்கே என்ன பே வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் நான் அமௌண்ட்டுன்னு பேர் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் ஏஎம்டின்னு சுருக்கி வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் கேஷ்னு பேர் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த பேருக்கு முன்னாடி கட்டாயம் என்ன டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத ஜாவாவில் சொல்லணும் ஏன் ஜாவாங்கிறது ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மறந்தால் கூட சரி இப்போ இப்படி பண்ணால் போதுமா அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு வேலை இருக்குது இப்போ ரோபோவை கூப்பிடுறீங்க ரோபோவை கூப்பிட்டுட்டீங்க ரோபோவை கூப்பிட்டு போப்பா இந்த துணியெல்லாம் போய் துவச்சிட்டு வந்துடுங்க வாஷ் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க ரோபோவும் துணி துவைக்க போகுது வாஷ் பண்ண போகுது வாஷ் பண்ண போயிட்டு எல்லாத்தையும் துவச்சிருச்சு எல்லா துணியும் எடுத்துச்சு சோப் போட்டுச்சு ஊற வச்சிச்சு அலசிச்சு எல்லா வேலையும் செஞ்சிச்சு செஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் துணியெல்லாம் காய போட்டுருச்சு காய போட்டுட்டு ரோபோ திரும்ப வருமா அப்படி ரோபோ திரும்ப வரும்போது நீங்கள் போகும்போது என்ன கொடுத்து விட்டீங்க நிறைய துணியாக கொடுத்து விட்டீங்க இப்போ வரும்போது ரோபோ கையில் என்ன இருக்கும் ரோபோ திரும்ப அதே இடத்துக்கு திரும்ப வரும் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது அது கையில் எம்டியாக இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா அதுகிட்ட நீங்கள் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலை இது துணி துவைக்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இதே ரோபோவை கூப்பிட்டு கடைக்கு போய் எனக்கு ஜூஸ் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறீங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க கையில் ஒரு நூறுரூபாவும் கொடுத்து விட்டுட்டீங்க இப்போ ரோபோ முதல்ல கேட்கும் வாட் யூ மீன் பை கெட் ஜூஸ் கெட் ஜூஸ்னால் என்னென்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லியிருங்க அப்படின்னு கேட்கும் இருப்பா நான் சொல்கிறேன் நான் கொடுத்துருக்கிறத முதல்ல அமௌண்ட்டுன்னு எடுத்து வச்சுக்கோ ஆ அமௌண்ட்டுன்னு எடுத்து வச்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லும் எடுத்து வச்சுட்டியா நேராக கடைக்கார்ட்ட போ இந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் கொடு இந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த ஜூஸ் வேணும்னு சொல் அவர் ஜூஸை கொடுப்பார் ஜூஸோட சேர்ந்து மீதி சேஞ்ச் இருக்க இருந்தால் சேஞ்சும் கொடுப்பார் நீ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஜூஸோட ரிட்டன் ஆயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா ஜூஸோட ரிட்டன் ஆகும் ஆனால் இப்போ ரோபோ என்ன கேட்கணும்னா இந்த ஜூஸை நான் எதில் வச்சு கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ஓ ஜூஸ் வாங்குறேன்லப்பா ஜூஸை ஒரு பாட்டில் நான் கொடுத்து விடுறேன் அந்த பாட்டிலில் ரிட்டர்ன் பண்ணிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே என்ன கண்டென்ட் ரிட்டர்ன் ஆகுதோ அதுக்கு மேட்சிங் கண்டெய்னரை இந்த ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லிடுறோம் அவ்வளோதான் ஒரு வேளை நீங்கள் ரோபோவை கூப்பிட்டு ஜூஸ் வாங்க சொல்ல சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர சொல்கிறீங்க கெட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரநூறுவா கொடுத்து விடுது இப்போ ரோபோ போகுது கெட் ஃபுட் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியே பண்ணு பண்ணும்போது இன்டீஜர் அமௌண்ட் அப்படின்னு அதை வச்சுக்குது வச்சுட்டு இப்போ சாப்பாடோட ரிட்டன் ஆகுது ரிட்டன் மீல்ஸ் அப்படின்னா இப்போ அது பாட்டில்லையா கொண்டு வரோம் இல்லை அது ஒரு பேக்கில் வச்சு கொண்டு வரும் அப்போ இங்கே என்ன கண்டென்ட் ரிட்டன் ஆகுதோ அந்த கண்டென்ட்டோட கரஸ்பாண்டிங் அதுக்கு தொடர்பான கண்டெய்னர் பேரை நீங்கள் இங்கே எழுதிடணும் அவ்வளோதாங்க அந்த இந்த ஆக்ஷனுக்கான இன்புட் என்ன அதை நீங்கள் இங்கே எழுதிடணும் சரி இப்போ கெட் ஃபுட் கெட் ஜூஸ் புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ரோபோவை கூப்பிட்டு பாருங்கள் ரோபோவை கூப்பிட்டு எனக்கு வித்ட்ரா பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ வித்ட்ரா பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லி என்னோடய ஏடிஎம் கார்டை கொடுத்துட்றேன் அதோடய பின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரோபோ வித்ட்ரா அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு ஏடிஎம்க்கு போகுது அப்போ ஏடிஎம்க்கு போகும்போது இதை இன்டீஜர் கரெக்ட் தானே இங்கே பின்னுன்னு எழுதிக்கும் இன்டீஜர் பின்னுன்னு எழுதிட்டு உள்ளே போய் பின் நம்பரை கொடுக்கும் எவ்வளோ கே காசு வேணுங்கிறத கொடுக்கும் காசு வரும் வந்தோடனே அதை எடுத்துகிட்டு எதை எடுத்துகிட்டு
இதை போய் டெபாசிட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நூறுரூபாவும் கொடுத்தா நூறுரூபா எங்கே போய் டெபாசிட் பண்ணும் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் வேறு சொல்லணும்ல இந்த அப்பா இதுதான் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பரை கொடுத்துறாரு அப்போ கமா கொடுத்து ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் கமா செப்பரேட்டட் இன்புட்ஸ்ன்னு இதை சொல்லுவாங்க இப்படி கொடுத்துட்டா இப்போ ரூபாய் என்ன பண்ணுவோம்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் டெபாசிட்டுங்கிற ஆக்ஷனை பண்ண போகிறோம் இது அவர் கொடுத்துருக்கிற அமௌண்ட் இது இன்டீஜர் அவர் கொடுத்துருக்கிற அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்போ ஞாபகம் வச்சு உள்ளே போய் அக்கௌண்ட் நம்பரை சொல்லும் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் போடுங்கன்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெபாசிட் இப்போ வித்ட்ரானா கையில் காசோடு வரும் டெபாசிட்னா கையில் ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு வராதுல்ல அப்படி எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல அப்படின்னா அதை ஜாவாவில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வெளிப்படையாக சொல்லணும் அதுக்கான கீவேர்ட் வாய்டு அப்போ வாய்டுனா என்ன அர்த்தம் ஆக்ஷன் நடக்கலன்னு அர்த்தமா வாய்டுனா ஆக்ஷன் நடந்திருக்கு ஓபோ ரிட்டன் ஆகும்ல திரும்ப இதே லைனுக்கு அப்படி ரிட்டன் ஆகும்போது கையில் எதையும் எடுத்துகிட்டு வரலன்னு அர்த்தம் அப்படி எதையாவது கையில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப் கண்டெய்னர் என்னங்கிறத நீங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லணும் அப்போ தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரணும் அர்த்தம் இதை இவ்வளோ நேரம் பேசுனதை நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரோபோவுக்கு பதிலாக எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு எம்ப்ளாயி ஒன் நான் டெபாசிட் பண்ண வந்திருக்கேன் நூறுரூபா டெபாசிட் பண்ணணும் இதுதான் என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இப்போ ஜாவா என்கிட்ட என்ன கேட்குனா இப்போ அவர் ஏதோ டெபாசிட்னு சொல்கிறாரு ஆனால் டெபாசிட்னா என்ன பண்ணணும்னு நீ எனக்கு சொல்லலையே அது எனக்கு சொல் அப்படின்னு ஜாவா கேட்கும் உடனே நான் டெபாசிட்டுங்கிறது மேலே மூவ் பண்ணி பாருங்கள் க்ரியேட் மெத்தட் டெபாசிட்னு அதிலே எனக்கு எக்லிப்ஸே காமிக்கும் நான் அதை கொடுத்தா போதும் எக்லிப்ஸே சும்மா ஐஜேன்னு பேர் வச்சுக்கோம் ஆனால் இது பொருத்தமான பேர் இல்லைங்கிறதுனால நான் பேரை மாற்றிக்கிறேன் இது என்னோடய அமௌண்ட் இது என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு பேரை மாற்றிக்கிறேன் சரி இப்போ நான் இந்த இடத்துல எதுவும் பண்ணலாமா பண்ணலாம் சும்மா பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போமே எவ்வளோ பிரிண்ட் அமௌண்ட்டுன்னு டெபாசிட் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு ப்ளஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் கன்காட்டினேஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் அடிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் கன்காட்டினேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறேன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே வரும் மெயின் மெத்தடிலேருந்து தான் எப்போவுமே ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கு மெயின் மெத்தடுனே பேர் மெயினான மெத்தட் அது அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ எம்ப்ளாயி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த ஃபிசிக்கல் என்டிட்டி எனக்கு இந்த வேலையை செய்ய சொல்லியிருக்கேன் அவரை கூப்பிட்டு அப்போ அப்படின்னா என்னதுன்னு கேட்ட உடனே இப்படி ஒன்று கிரியேட் ஆகுது இதில் இங்கே ப்ரைவேட்டில் இருக்குது இங்கே பப்ளிக்னு இருக்குது அது பின்னாடி பேசலாம் அந்த ஸ்டாட்டிங்லாம் என்ன பின்னாடி பேசலாம் இப்போ வாய்டு புரிஞ்சிச்சா டெபாசிட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் அதுக்கான இன்புட்ஸ் ரெண்டு இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ டெபாசிட் பண்ணுறத கண்ட்ரோல் எப்போ வந்து கொடுத்து பார்த்தா நூறுரூவா அப்படின்னு வந்துருச்சு சரி அப்போ அக்கௌண்ட் நம்பரை நம்ம பயன்படுத்தவே இல்லையே பயனுனா பயன்படுத்திக்கலாம் டெபாசிட் ஹண்ட்ரட் இன் அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம்ல இன் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஏசிசி நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த லைனில் டெபாசிட் இன் அக்கௌண்ட் நம்பர் சரி இப்ப ரெண்டு லைன் புரிஞ்சிருச்சா இது நம்ம புரியறதுக்காக பண்ணிருக்கோம் கம்பல்சரி எல்லாம் இல்லை இப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி எல்லாம் இல்லை இப்ப நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் பாருங்க டெக்னிக்கலா இதை பேசுறதா இருந்தா இந்த லைன் இருக்குல்ல எந்த லைன் எம்ப்ளாயி ஒன் டாட் டெபாசிட் அப்படிங்கிறது லைன் இருக்குல்ல இதுல நீங்க ஒரு மெத்தடை செய்ய சொல்லிருக்கீங்க இதுக்கு மெத்தட் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பேரு மெத்தட் பேர் என்னது டெபாசிட் நம்ம இங்க எழுதுவோமா மெத்தட் நேம் என்னங்க டெபாசிட் ஓகே அந்த மெத்தடுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரெண்டு என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் கமா டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் இது ரெண்டும் அந்த மெத்தடுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸோட இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னோம் பேராமீட்டர் சரி பேராமீட்டர்ஸ்னு சொன்னோமா ஆமாம் இப்போ இது மெத்தட் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ இது என்னதுங்க இந்த லைன் என்னதுங்க இந்த லைன் இப்போ காப்பி பண்ணியிருக்கேன்ல அதை மட்டும் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அந்த லைன் மட்டும் என்னது அப்படின்னா அந்த லைன் தான் மெத்தடோட சிக்னேச்சர் இந்த லைனுக்கு சிக்னேச்சர்னு பேர் அப்போ அது கீழே ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் இருக்கு இந்த இந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் இந்த இடத்துக்கு மெத்தடோட மெத்தட் பாடி ஆர் மெத்தட் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு இந்த இடத்துக்கு பேர் அவ்வளோதாங்க அப்போ மெத்தட்னா என்ன மெத்தட் டெஃபினிஷன்னா என்ன மெத்தட் சிக்னேச்சர்னா என்ன ம
அப்போ இதுதான் என்னோட அமௌண்ட் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் சரியா கேஷ்னு பேர் வச்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் இதுதான் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பேர் வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ இதுதான் வேணும் அப்போ வித்ட்ரா பண்ணி எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் ஆகணும் நான் சொல்கிற கேஷ் ரிட்டர்ன் ஆகணும் கரெக்டாக திரும்ப வரணும் எனக்கு நான் சொன்ன நம்பர் எனக்கு திரும்ப வரணும் அப்போ தானே எனக்கு நூறுரூவா வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் அதை என்ன பண்ணுறது ரிட்டன் பண்ணு அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பா ரிட்டன் ஹண்ட்ரட்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்படி சொல்லிட்டா என்ன அர்த்தம்னா நான் ரோபோவை கூப்பிட்டு இல்லை இந்த எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு நூறுரூபாவை ரிட்டன் பண்ணு இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ரிட்டன் மணி அப்படின்னு இங்கே எழுதியிருக்கோமா அப்போ ரிட்டன்ங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி படிக்கிற இன்னொரு கீவேர்டு இப்போ ஏற்கனவே வாயிடுன்னு ஒரு கீவேர்டு படிச்சிருக்கோம் இப்போ ரிட்டன்ங்கிறது இன்னொரு கீவேர்டு ரிட்டன்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த மதிப்போட எங்கேருந்து கால் பண்ணோம் லைன் நம்பர் பன்னிரெண்டுலேருந்து இங்கே கால் இந்த இடத்த செய் வந்தோமா அந்த இடத்துக்கு இந்த மதிப்போட திரும்ப போகும் அப்போ நான் இங்கே ரிட்டன் நூறுன்னு எழுதுனா நூறுங்கிறது ஒரு நம்பரா அப்போ நான் இங்கே வாயிடு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு படித்தோமா பேகு அதில் ஜூஸ்க்கு பாட்டில் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்போ இங்கே இன்ட்டுன்னு நான் மாற்றிக்கணும் அதான் யாராவது சொல்லுது நீங்கள் இங்கே வாயிடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இங்கே ரிட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்ட்டுன்னு மாற்றிக்கணும் இப்போ இந்த ரிட்டன் நூறு எங்கே போகும் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர சொல்கிறீங்க சாப்பாடு வாங்கிட்டு ரோபோ எங்கே வரும் நீங்கள் எங்கே இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டீங்களோ அங்கேயே வரும் ஜூஸ் வாங்கிட்டு ரோபோ எங்கே வரும் நீங்கள் எங்கே இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டீங்களோ அங்கேயே திரும்ப வரும் கரெக்டாக அதே மாதிரி இப்போ வித்ட்ராங்கிற ஆக்ஷனை முடிச்சுட்டு நூறுங்கிற வேல்யூவை எடுத்துட்டு இந்த ஆக்ஷன் எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்படின்னா எங்கே கூப்பிட்டோம் லைன் நம்பர் பன்னிரெண்டுல இருந்து தானே கூப்பிட்டோம் அங்கேயே ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அங்கே இப்போ சாப்பாடே வாங்கிட்டு வந்துருச்சு இல்லை ஜூஸை வாங்கிட்டு வந்துருச்சு ஒரு பாட்டிலில் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு நீங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கீங்க அது ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பாட்டிலில் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய டம்ளர்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் ஏதோ ஒன்று இல்லை கப்புலையோ எதுலேயோ ஒன்றில் நீங்கள் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க கரெக்டாக பாட்டிலில் இருக்கிறது இப்போ எங்கே போயிடும் ஒரு கிளாஸ் கப்புக்கு போயிடும் இல்லை ஒரு கப்பன் சாஸ்திரத்துக்கு போயிடும் இல்லை ஒரு டம்ளருக்கு போயிடும் அப்போ நீங்கள் அந்த பாட்டிலில் இருக்கிறத இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க கரெக்டாக சாப்பாடு பார்சல் வாங்கிட்டு வந்துருச்சு உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க கரெக்டாக அப்போ இங்கே இந்த ஆக்ஷன் நடக்குது அது இங்கே போகுது இந்த வேலையை செய்யுது இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு திரும்ப வருது திரும்ப வரும்போது அது கையில் சாப்பாடு இருக்குது அந்த சாப்பாட்டை நீங்கள் உங்களோட பிளேட்டுக்கு அசைன் பண்ணுறீங்க அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் தானே இது அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா அதே மாதிரி இந்த நூறுங்கிறது நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ண மணி அப்படின்னு நீங்கள் அசைன் பண்ணலாம் அப்போ அந்த மணிங்கிறதுக்குள்ளே நூறு இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் மணி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டா போதும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போமா இப்போ நான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் வித்ட்ரான் அமௌண்ட் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த இடத்துல மணின்னு பிரிண்ட் பண்ணால் நூறுன்னு வருதான்னு பார்ப்போம் முதல்ல டெபாசிட்டுங்கிற மெத்தட் கால் ஆகிருக்கு டெபாசிட் நூறு இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் வித்ட்ரான் அமௌண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துச்சா இந்த மெத்தட் மெத்தடாக எழுதுறதுல என்ன லாபம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த டெபாசிட் தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அதை டெலிட் பண்ண வேண்டாம் இந்த கால் பண்ணுறத கமெண்ட் பண்ணி விட்டால் போதும் அதாவது எம்ப்ளாயி ஒன்றை கூப்பிட்டு முன்னாடி டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு இருந்தேனா இப்போ நான் டெபாசிட்டுங்கிற ஆக்ஷனே பண்ணலை அதை கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அது ஜேவிஎம் ஜேடிக்கே அதை வாசிக்காது இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன்னா வித்ட்ரான் அமௌண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற இந்த ஆக்ஷன் மட்டும் நடக்குதா அப்போ மெத்தடுங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிறதுக்கான செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ இன்டர்வியூ போவோம் இன்டர்வியூவில் இப்படி கேட்பாங்க வாட் இஸ் மெத்தட் வாட் இஸ் ஒரு ஐடியா அபவுட் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெத்தட் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது உள்ள நிறைய எழுதிக்கலாம் ஃபார் அச்சீவிங் எ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிறதுக்கான செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித் அ நேம் அந்த மெத்தடுக்கு ஒரு பேர் இருக்கணுமா ஆமாம் இருக்கணும் வித் ஆர் வித்வுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் இப்போ என்னென்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு இன்
இப்போ ரிட்டன் டேட்டா டைப் கட்டாயமா ரிட்டன் டேட்டா டைப் கட்டாயம் தான் எதுவுமே இல்லைன்னா வாய்டுன்னு கொடுத்துடணும் எதையாவது ரிட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த என்ன ரிட்டன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான டேட்டா டைப்பை நீங்கள் இங்கே கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் அப்போ அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கலாமா இஃப் வி டூ நாட் ரிட்டன் எனி வேல்யூ வி ஷுட் மென்ஷன் இதே எழுதிக்கலாமா வி ஷுட் மென்ஷன் வாய்ட் பிஃபோர் மெத்தட் நேம் அவ்வளோதான் அப்போ மெத்தட்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மெத்தட்னால என்ன நன்மை ஏன் நான் இப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா மெத்தட் ரெண்டு விஷயத்தை கொடுக்குது ஒன்று மாடுலாரிட்டி மாடுலாரிட்டினா தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறது இப்போ எனக்கு இந்த டெபாசிட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நான் டெபாசிட்டை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக டெபாசிட்டை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் நான் வித்ரா மட்டும் வேணும்னா வித்ராவை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த வித்ரா இப்போ வேண்டாங்க அப்படின்னா நான் இந்த ரெண்டு லைனை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்கொயரி மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா என்கொயரியை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறது பேர் மாடுலாரிட்டி அப்போது மெத்தட் கிவ்ஸ் மீ மாடுலாரிட்டி இன்னொன்று கோட் ரீயூசபிலிட்டி அப்போ அந்த கோட் ரீயூசபிலிட்டியை மெத்தட் கொடுக்குதுன்னா எப்படி கொடுக்குது அது இன்னும் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கிளியர் இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ மெத்தட்னா என்னென்னு தெரியணும் மெத்தட் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் மெத்தட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னு தெரியணும் மெத்தட் ரிட்டன் டேட்டா டைப் ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுனாலே இதுதான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லேயும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா சி ஷார்ப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்துலேயும் இதே தான் பைத்தான் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம டேட்டா டைப்பை எழுதுகிறோம்ல இன்ட்டுன்னு எழுதுகிறோம்ல பைத்தானில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டெலாம் இது கம்பல்சரி கிடையாது ஜாவாவில் சி ஷார்ப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் இது கம்பல்சரி அவ்வளோதான் மற்றபடி மெஜாரிட்டி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இதே ஐடியா தான் சரி அப்போ மெத்தட் பற்றி நமக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிச்சு